Hi students, welcome to Beauty of Max. Examination at the Ru Anna. And then the Alan Joseph Gap on the Rasha Sona in the exam in Lath on the Angandu the Song the Kitty. Maximum Kaya to work here. Ninka direct glass work on the Yerichana, Shani and Yaro, Shani Pania, Dondania Makata, Ninga Gargalo and Delo I can up in examination at the Badi. Director Glassoka, the director and the Glenicula Poor and the Pet and the Portion in the Rana Pendalip Namaka Petras Ajiri on searching in a chaya. Karim, Glassagana, I get the maximum or Kiva. Karidian examination is sure on questions. Okay, I need a bonus video. Sinak Namada property and the properties of gradient. Where are property on gradient? I property mother in the Inca that is the direction derivative of the definition of the property. The geometrical meaning is not the same. Just exam oriented, just the result of the formula. Okay. The property is not the same. Just the property is not the same. The direct property is not the same. For the function phi at the point 1, 2, minus 1. Find its rate of change with the distance in the direction of a vector on the round A. This is question. Or if I am function on the round, our function is the rate of change and rudicana with the distance in the direction of any vector A. Okay. The property where I know the rate of change of phi, phi the rate of change with respect to distance in the direction of any vector. Okay. This direct sentence on a property is already given. That means. Uh, function, function is the direction derivative. Sorry, uh, right of change in the right with respect to distance in the direction of any vector a is d phi by ds. Okay, derivative on right of change in the number plus one by the and representing the vector del phi dot a cap on the right uh, uh, definition on the right. Okay, right of change or function the right of change with respect to the distance in the direction of any vector a which is. Represented as del phi dot a and denote in a d phi by d s and derivative right of change. Okay, this is another thing directional derivative. d phi by d s and direction derivative. A direction derivative on the pair in the text letter to parainilla. Adava, choichal, ningle, idana, and the carim or thirunon. Carin ningle reference text to paraina, calculus text alone. Adana the pair of parain on the telepong and in Jodica. Okay, on auto syllabus on the parametatilla. Is on a directional derivative on the logarithm. Would you order the culture direct? You find the direction derivative of number of function and the d phi by ds. Okay. <coughs> first the answer I the rate of change of phi with the distance in the direction of a is denoted as d phi by ds, which is expressed as del phi dot a cap. A cap on the area, unit vector on a vector and the length of the divide a vector a divided by norm vector a and question number 1 on okay ini ee rendu saanangal kandu pidicha madi idu gradient aanu namukku ariyam ee quantity kandu pidikka rendine dot product edukka directional derivative aayi okay del phi adin del phi kandu pidikka definition namukku ariyam i dot phi by dot x plus j dot phi by dot y aa saanu edu that is equal to i into dot by dot x of ivada phi undalla ee phi ke ellam nammal il value undu phi ennu parayna vector question ni thandirundu a vector alla a function thandirundu a function substitute cheyunu x square y plus y z x square y plus y z x square y plus y z okay ini differentiate cheyunu with respect to x ilum y ilum z ilum differentiation pratheechu exam ne samayathini pratheechu parayanda karyam illa ellarkum ariyavunnana aadim idine x ilu differentiate cheyunu x ilu differentiate cheyumbol y um z um constant aanu y ilu differentiate cheyumbol x um z um constant aanu z ilu differentiate cheyumbol x um y um constant aanu then search the partial derivative of the del phi equal to i into 2xy plus j into x square plus z plus k into y. Del phi t. In a cap, a cap is a vector divided by norm a vector. A is a question in the direction of any vector a. That is the length root of i coefficient square, j coefficient square, k coefficient square. Okay, that is 1 square, 2 square, 3 square. 1 is 4 9 and 9. That is the idea of root 14. Oro term name root 14 going to divide in i divided by root 14, 2 divided by root 14 into j, 3 divided by root 14 into k. And a cap and get an angle d phi by dx directional derivative right of change. And the bar another, del phi dot a cap random substitute. 
ഓക്കെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാറിയാല്ല ഐയുടെ കോയഫിഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ടു എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് അടക്കുന്നത് അടുത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അതാണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അടുത്തത് വൈ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അത് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഫൈ ബൈ ഡി എസ് കിട്ടിയേ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാ ഫോർ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് അറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് വേണ്ടത് അന്നേരം ഈ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ എക്സിനും വൈ ക്യൂ സെഡിനും പോലെ എന്തോ കൊടുക്കണം വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എസ് അറ്റ് വൺ ടു മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു വാല്യൂ എടുത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ അറിയാമല്ല അതിന് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറ്റ് ദിസ് സെയിം പോയിൻറ്റ് അറ്റ് ദിസ് സെയിം പോയിൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതും ദ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ഡയറക്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് തന്നെയായിരിക്കും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എസ് തന്നെയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എസ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡെൽ ഫൈവ് ഓക്കെ ആ ഗ്രേഡിയൻ്റെ ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡെൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഫൈയുടെ നോം എടുത്താൽ മതി ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക അറ്റ് ദി സെയിം പോയിൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എസ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡെസ് ഇറ്റ് ഒക്കെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡെൽ ഫൈവ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആ വാല്യൂ കൂടെ അവിടെ എഴുതി നോക്കുക ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂസ് നോം ഡെൽ ഫൈ ഈക്വൽ ടു ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ്ടേ അതാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓൾസോ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വിൽ ബി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡെൽ ഫൈ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഡെൽ ഫൈയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അന്നേരം ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡെൽ ഫൈ ഡെൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അത് ഏത് പോയിൻറ്റിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് അന്നേരം ഡെൽ ഫൈ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ അവിടെ ഈ എക്സിനും വൈ ക്യൂ സെഡിനും എന്തോ കൊടുക്കുക വൺ ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക അന്നേരം അത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും വെക്ടർ ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോസിബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോം ഡെൽ ഫൈ ആയിരിക്കും അത് ഈ സാധനം കൊണ്ടല്ല ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ
ആ വെക്ടറിൻ്റെ ആ വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ മറ്റൊരു വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പുതിയൊരു വെക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും ആ വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റാണ് എയുടെ കമ്പോണൻ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ കമ്പോണൻ ഓഫ് വെക്ടർ എ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അനദർ വെക്ടർ ബി ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നൊരു വെക്ടർ ആ വെക്ടറിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എയുടെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡോട്ട് ബി ക്യാപ്പാണ് എ ഡോട്ട് ബി ക്യാപ്പ് ആ വെക്ടറാണ് ആ വെക്ടറിന് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിസൾട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ ടൈം ടി ഇൻ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഓഫ് ടി ഫൈൻഡ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡാണ് വേണ്ടത് സ്പീഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം ആദ്യം സ്പീഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോം വി ഓഫ് ടി അല്ലേ വേണ്ടത് അതായത് നോം വി ഓഫ് ടി വേണമെങ്കിൽ വി ഓഫ് ടി വേണമല്ലോ വി ഓഫ് ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ വേണം ആക്സിലറേഷൻ വേണം ആക്സിലറേഷൻ വേണം ഓക്കെ അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അന്നേരം ആദ്യം നോൺ വി വി ഓഫ് ടി വേണമെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ വേണ്ട പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൾ ടു സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അറ്റ് എ ടൈം ടി ഈക്വൾ ടു വൺ അന്നേരം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്നെടുത്ത് എഴുതി സ്പീഡ് നോം വി ഓഫ് ടി ആണ് വേണ്ടത് അറ്റ് എ ടൈം ടി ഈക്വൾ ടു വൺ ടി ഈക്വൾ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റുള്ള സ്പീഡാണ് വേണ്ടത് അന്നേരം ആദ്യം വി ഓഫ് ടി വേണം വി ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആർ ഓഫ് ടിയെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വി ഓഫ് ടി ഈക്വൾ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ടു ടി സ്ക്വയർ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടി സ്ക്വയർ എന്നത് ടു ടി അന്നേരം ഫോർ ടി എന്ന് വരും ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് വരും ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടി അതായത് സിക്സ് ടി എന്ന് വരും ഇൻറ്റു കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്പീഡാണ് അതിന് വെലോസിറ്റിയെ നോം എടുക്കാം ഓക്കെ വെലോസിറ്റിയെ നോം എടുക്കാം നോ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് എ ടൈം ടി ഈക്വൾ ടു വൺ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നോ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് എ ടൈം ടി ഈക്വൾ ടു വൺ ഈസ് നോം വി ഓഫ് വൺ വി ഓഫ് ടി ആണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡല്ലേ വേണ്ടത് അത് നോം വി ഓഫ് വൺ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നോം വി ഓഫ് വൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോം നോം വി ഓഫ് വൺ ഇതിനകത്ത് വി ഓഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വി ഓഫ് വൺ വി ഓഫ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഓഫ് ടി നമ്മളേലുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവസാനം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ടി ക്യൂർ എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ കൊടുക്കുക ടി ക്യൂർ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് സിക്സ് കെ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ വി ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വി ഓഫ് വൺ ഇത് അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോമിനകത്ത് ഫോർ ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് സിക്സ് കെ ഇനി ഈ വെക്ടറിന് നോം എടുക്കുക നോം എടുക്കുക അറിയാമല്ലോ റൂട്ട് ഓഫ് ആ ഓരോ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് വരും ഇതാണ് ടൈം ടി ഈക്വൾ ടു വണ്ണിലുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേഷൻ തൊട്ടും മുമ്പ് റിസൾട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എനി വെക്ടർ എ എ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ബി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ എ വെക്ടർ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ബി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ വെക്ടർ എ ഡോട്ട് ബി ക്യാപ്പ് അതിവിടെ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ തന്നെയാണ് വെക്ടർ എ
എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുക അതിന് ഈ റൂട്ട് സിക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അതിനെ പുറത്ത് മാറ്റി വൺ ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് ഇൻ ടു എന്നിട്ട് ഈ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഫോർ ഐ പ്ലസ് സിക്സ് കെയും ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് കെയും ഐയുടെ കോഫിഷൻ മീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ എന്ന് വരും അടുത്ത ഇവിടെ ജയിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ജെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിനത് ജെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയുടെ കമ്പോണ്ട് സീറോ ആണെന്ന് അർത്ഥം സീറോ ആയ അപ്പുറത്തെ നമ്പർ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സീറോ അല്ലേ എടുത്തോളൂ ഇനി അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കെ കേടത് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കെയുടെ കോഫിഷൻ വൺ ആണ് എന്നാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് എന്ന് വരും ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അത് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ റൂട്ട് സിക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് റൂട്ട് സിക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ താഴെ റൂട്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് വരും സിക്സ് എന്ന് വരും അത് ടെൻ റൂട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ടെന്നും സിക്സ് കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് റൂട്ട് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇത് രണ്ടും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഇതുപോലൊരു വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാർട്ടിക്കൽ മൂവ്സ് എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ടി ആർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് ടി വൈ ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ ടി ഫൈൻ ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കൾ അറ്റ് ടൈം ടി അതായത് ഇവിടെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടീയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ടീക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല തൊട്ട് മുമ്പ് ടീക്ക് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് നമുക്കിവിടെ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കളുടെ ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എക്സും വൈയും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ എന്നാണ് ഇവിടെ ഇസഡ് ഇല്ല ടു സ്പേസ് അതാണ് എന്തായിരിക്കും എക്സും വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം എക്സ് എ പ്ലസ് വൈ ജെ അവിടെ എക്സ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അന്നേരം ചില കേസിൽ ഡയറക്റ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും തന്നെ തരുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും വൈ കമ്പോണൻ്റും ആയിരിക്കും തരുന്നത് അന്നേരം അത് ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ജനറൽ റിസൾട്ട് ഫോമുല എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അന്നേരം വെക്ടർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വെക്ടർ കിട്ടി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ആക്സലേഷൻ സ്പീഡാണ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം വി ഓഫ് ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ കിട്ടി ഈ സാധനത്തിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആർ ഓഫ് ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു കോസ്റ്റിയുടെ മൈനസ് സൈൻ ടി ടു ഇൻറ്റു സൈൻ ടിയുടെ കോസ്റ്റി വെലോസിറ്റി ടി ഇനി ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയ സാധനത്തിന് ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വെലോസിറ്റി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം മൈനസ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സൈൻ ടിയുടെ കോസ്റ്റി ഇവിടെ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റിയുടെ മൈനസ് സൈൻ ടി അന്നേരം ആദ്യം കിട്ടി ആക്സലറേഷൻ ഇനി സ്പീഡ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോം വി ഓഫ് ടി വെലോസിറ്റിയ ഒന്ന് നോം എടുക്കുക വെലോസിറ്റി താ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ സാധനം ഓക്കെ നോം എടുക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് ഐയുടെ കോഫിഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ഐതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആവും ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ സൈൻ സ്ക്വയർ ടി അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അതും ഫോർ കോ സ്ക്വയർ ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇതിന് ഇത് ഫോർ കോമൺ എടുക്കുന്ന തന്നെ സൈൻ സ്ക്വയർ ടി പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ ടി വൺ എന്ന് വരും അതായത് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് മാത്രം വരും റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ആണ് ഇതാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഫോമുലാസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക തൽക്കാലം അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുക അടുത്ത ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് ഉടനെ ഞാൻ എടുക്കുന്